はい、えー、今日の1枚、えー、設楽正美先生ですね、えー、と今日の1枚は、えー、こちらの作品になります「緑のそよ風」全然そよ風が合ってない私が解説しています先ほどもね別の動画で解説したんですけれどもこの作品というのはこうまずねパースがねこうある距離感というのがねこうありますよねこう手前から置くっていうことですよねあの同じものならば大きく描くと近くに見えるちっちゃく描くと遠くに見えるそうですよねその右側の手前の木は手前に見えて。他の木は奥に見えますけれども不思議なことにこの今見ているこのカメラを撮っているところから手前の木も奥のたくさんの木も同じ距離ですよねなぜかというとこういう平面なわけですからねだけれども奥行きが見える分かるというのはその遠近法ですよねティアロスクールとかねリニアパースペクティブとか空気遠近法とかね3つぐらいありますけれどももともとはレオン・バッチスター・アルベルティというルネサンス初期の人が「絵画論」という本の中で書いたものですよね2つ、えー、陰影法とヒアロスクールと、えー、先手研究法、えー、リニアパースペクティブを提唱したんですけれどもダ・ヴィンチさんが「いやもう一つあるよそれは空気遠近法だよ」っって言って言、まあ、それで保管したという、まあ、この保管っていうのは人類保管計画の保管っていう字ですよね保管したということですよねそのまあ今は一般的にはその3つが遠近法ということになってますけれどもこちらの作品は線的な遠近法陰影法もありますよねあと遠くのものがねちょっと青みを帯びるそれ空気遠近法での一つですよねなんかそれれらが全部駆使されてますよね東山魁夷先生とかは割と、まあ、杉山康先生とかあの辺りの大家の方は割とその平面的だった日本画に洋画のそういう遠近法を取り入れて、まあ、ちょっと近代日本画みたいなのを作ったと思うんですけれども、まあ、そういうような形の流れにある作品なんじゃないかなと思いますよね。あととねねちょっと、ねあの動画をご覧になっている方にはちょっと分かりづらいかもしれないんですけれども本当にその絵の具がねこうすごく盛られていてこう粒子の粗い絵の具はねこうやって見ると見る角度を変えるとキラキラしたりするんですよねそこがねすごくこう醍醐味ですよね臨場感があるというかねそしたらまさみさんの何でしたっけ緑のそよ風ですねそよ風のいたずらっていう歌ありましたねはい。